各位亲友，大家好！今天我们和大家一起来分享二零二三年十二月三十一日刚刚结束的第五届梦百合杯半决赛的一盘焦点之战，由李轩豪九段之黑对阵黑马刘宇航六段。这盘棋，李轩豪在开局阶段的结争当中，胜率直接跌至了个位数，但是在此后，成功的利用自己的比赛经验以及刘宇航六段的优势意识，完成了大逆转。接下来，我们一起来欣赏双方。以星小木对二连星开局，之后黑棋单关手脚，白棋挂。对于布局，两位顶尖高手都有着深入的研究，几乎是招招一选。右下白棋拖，黑棋搬完之后，白棋连搬也是最常见的定式。接下来黑棋打完粘，白棋渡过，黑棋飞棋。下一手，白棋侵入到黑棋的右边，破坏黑棋阵势，黑棋则立下威胁右下的白棋，白棋飞棋。接下来。黑棋逼住，此时白棋并没有去处理这颗子，而是非常积极的在左下大飞手脚，逼住黑棋。这个时候，李轩豪九段面临着选择，决意的推荐是黑棋此时直接碰入下方，破坏白棋日渐膨胀的模样。白棋长起，黑棋接下来二路点先手，白棋粘的时候，黑棋再从一路跳，这样这一代白棋无法吃住黑棋。但是黑棋毕竟左边也欠着一手棋，白棋随时可以在此逼住，双方依旧是难解难分的五五开的形式。而实战当中，李轩豪九段的下法更为的简洁，黑棋直接在边上见招拆招，拆了一手，同时也在隐约威胁白棋左上的五颗子。但白棋接下来也马上针锋相对的，在右下贴棋扩张下方阵势，黑棋在上方再补一刀，这手棋一箭双雕。一来威胁白棋的五颗子，同时随时准备在这一带对右侧的这颗白子发动反击，而白棋接下来艺高人胆大，并没有处理左上，先将右边这颗子腾挪，黑棋挖，白棋打吃，黑棋粘住，白棋虎整形，接下来黑棋选择了在左上直接动手，此时决议的建议还是以和为贵，这个地方黑棋打吃一手，是价值极大的一手。因为如果黑棋不走的话，那么以后这一代白棋尝试先手，黑棋再跟着硬的时候，白棋还可以再尝，这样整体的黑棋被压制在低位，白棋中央变后与下方的形势形成了配合，下方一代随时还有冲断的可能，如此白棋满意。但实战当中，黑棋攻敌所必救，在左上强行出动，白棋挡住，黑棋再顶。激战爆发，下一手棋白棋自然不肯粘住，刘宇航也早有应对之策。白棋搬完之后，在脚上断，是最为常见的适应手的反击。此时，黑棋如果从一路打吃的话，局部相安无事。但是白棋打吃先手，黑棋在粘住的时候，白棋顺势一虎。由于上方的拐头是先手，这样被白棋两边都走到，黑棋不肯。所以实战当中，黑棋选择了从二路打，如此在脚步就形成了一个结争。这个结争对于双方都是一个考验，计算并不困难，但是判断却显得尤为重要。下一手棋，黑棋选择了在下方跨，这手棋在制造劫财，但却是李轩豪开局重大的一步疑问手。此手，黑棋应该在下方点，试探白棋的态度。如果白棋选择粘住的话，那么黑棋就可以强行在二路断开劫，这样白棋在提劫的时候，黑棋冲是一枚巨大的劫财，白棋不得不应，因为一旦被黑棋粘住，右下被黑棋干干净净吃住，下方一带白棋也变薄，白棋自然是不肯的。那么白棋硬住的时候，黑棋再提回，由于这个劫是开在下方，接下来白棋再去找劫财的时候，黑棋就万劫不应。直接消掉了，这样整体的白棋左上的五颗子全都飘了起来，黑棋在左上收获巨大。当然，白棋在此冲下之后，收获也很大。接下来黑棋这一带大致还需要再补一手，而白棋在此飞，双方将形成转换。接下来黑棋在上方强攻，白棋则在左上腾挪，依旧是难解难分的五五开的形式。如果此时，黑棋点，白棋选择从上方压住的话，
，那么黑棋就可以先不开劫，而是在脚步提持，白棋再去找劫，黑棋可以跟着应住。白棋提回的时候，黑棋退是劫财，这一代黑棋在边上也有手段，左上的劫争继续。然而实战当中，黑棋直接跨在了此处，这是准备一举解决掉左上的劫争，因为白棋冲之后，这手跨明显的是损了。下一手棋，黑棋直接在左上断，白棋提劫，黑棋打吃，白棋将劫争消掉，也是唯一的一手。这一代白棋不能再应，如果白棋粘住，黑棋提回来，接下来黑棋将万劫不应，那么这个局部黑棋还是可以的。但是实战当中，双方在这个地方的判断出现了分歧。李宣豪最初认为，提吃掉之后，将右下四颗白子擒获。还是可以下的，但是随即当白棋再次拐完之后搬的时候，在局后与芈玉亭九段研讨此局时，李宣豪也坦诚，下到这个地方，他突然意识到有一些不对了，因为接下来白棋打完之后可以从一路度过，这四颗白子死而复生，而黑棋再从一路搬，白棋挡住，黑棋粘，白棋虎的时候，此时下方一带白棋变得非常的厚实。这样整体的转换结果，白棋便宜，而此时的胜率，白棋九十三点九，盘面双方形势相当。下一手棋，黑棋在上方兼先手，白棋兼防御。接下来，李宣豪也展现了其丰富的大赛经验。开局出现重大失误，使得胜率接龙，但是黑棋并没有着急。下一手棋，黑棋在右侧稳健的断吃了这颗子。防住了白棋在这一带长了再长等等的手段，扎稳脚跟，静观白棋动向。白棋打吃，黑棋后势一提，以后这一带，黑棋还有两个次的先手对白棋发动反击。而接下来，吕宇航下的也非常积极。下一手棋，白棋点在此处，借助左上的后势，对整体左边的黑棋发动猛攻。黑棋贴起，白棋挡下分段。下一手。李宣豪靠在此处，从这手棋我们就可以看出，黑棋此时形势危急，而这手靠也暗藏玄机。在这个局部，白棋如果跟着硬，不管怎么硬，黑棋都能找到头绪。比如说，白棋如果从二路搬，这是最坏的一个下法，因为这样黑棋就会马上搬住白棋的二字头反击。原本这一类的棋形，白棋搬在此处是最常见的应对，但此时黑棋一搬。白棋在粘的时候，黑棋的断就成为了好手。先前的交换，黑棋反而便宜了，这样白棋不肯。但是如果这个时候选择直接去立下的话，被黑棋挡住，这一代白棋三颗子略显局促，以后黑棋随时还有在四线搬出反制的手段。所以这个图黑棋满意。那么如果白棋此时选择从四路上搬怎样呢？黑棋就可以暂时搁置左边的战斗。转而进角，白棋在粘住的时候，黑棋下一手棋又可以从中央搬过来。白棋再搬，黑棋搬，白棋粘住，黑棋就直接通连做活了。这样的结果，黑棋也是非常满意。白棋的四颗子依旧需要处理，所以这个图也不行。那么，如果白棋选择长，会怎样呢？黑棋还是可以搬。白棋如果搬，那么黑棋搬完之后二路爬过，黑棋成功。而如果白棋选择立下，黑棋挡住即可，白棋再去补棋，黑棋依旧有二路搬的手段，所以这一代常在四线也不好。如果常在二线，就基本上与实战还原了。黑棋在上方搬，白棋搬，黑棋虎，白棋打，黑棋粘住。接下来这个头不能再被搬，白棋长出，黑棋切断，白棋走的时候，黑棋再搬。所以实战当中，吕宇航也看清了这些变化。下一手棋，既然这一带怎么硬都不好硬，干脆白棋直接在上方挺头，这也是 AI 推荐的下法。走完之后，左上的三颗黑子将遭到白棋的猛攻。至于左下一带，黑棋搬的时候，白棋再立下。接下来黑棋搬，白棋搬，黑棋虎，白棋断，黑棋切断的时候，白棋打完之后再次长出。现在问题又抛给了李宣豪九段。此时我们看到，黑棋左上的三颗子依旧没有完全安定，而左边一带黑棋也越走越重。那么这个时候黑棋该如何处理呢？
比较容易看到的下法是黑棋直接挡在此处，吃住两颗子。但如果这样下，就正中白棋的下怀，白棋打吃先手，黑棋粘住，然后白棋再虎。这个局部虽然黑棋吃住了白棋的两颗子，但并没有活境。下一手棋黑棋打吃，白棋粘。接下来黑棋冲，白棋搬，黑棋在吃的时候，白棋的打吃是先手，黑棋提吃。这样我们看到这个局部。白棋随时有破眼的手段，而黑棋现在去吃，虽然可以利用白棋逃出，再次冲出，但白棋根本不会逃。下一手棋，白棋在此一尖，黑棋异常的难过。如果顶在此处，白棋还有恰吃的手段，这样黑棋整体不活，上方的几颗子也没有安定，遭到白棋缠绕攻击，白棋的优势将逐步的转化为胜势。所以这一代，黑棋简单的去吃这两颗子。是不满意的。那么黑棋此时逃出怎样呢？反击中央的三颗白子，白棋就跟着简单的长。黑棋再去贴的时候，白棋就不是在长，而是在下方打吃一手。这手棋不仅接应了边上的两颗子，对黑棋眼位的杀伤力也极大。至于黑棋搬，白棋弯出即可。黑棋依然面临两线作战、苦战的局面，所以这个图也不行。那么李宣豪接下来。展现了其大棋士的实力。下一手棋，黑棋下出一血，直接在中央顶了一手，反噬白棋的态度。白棋如果怂了，退让在此处，那么黑棋挡住之后，很明显白棋的气极紧。这一代黑棋以后有各种手段，所以白棋还是要补棋走畅自身。但这样，黑棋接下来就不是简单的挡住去吃了这两颗子，多了中央的接应之后。黑棋下一手棋就可以再次打完，然后粘住。白棋再拐头的时候，黑棋冲进去。首先，这个地方白棋是出不来的。打吃，黑棋长出即可。白棋再打，黑棋长。看似白棋这一冲，左边要粘，上方有断，下方有争吃。但是黑棋有强行扳住的手段，白棋争吃被防住。而现在白棋去吃这个，那么黑棋打吃先手。接下来简明的吃住两颗子即可，这样黑棋不仅将左下处理好，而且目数收获极大，将脚步也收入囊中，上方的几颗子就已经可以看清了。这个结果黑棋成功，所以白棋冲是冲不出去的。那么白棋如果回来护脚的话，黑棋可以打了之后再脚步打吃，这样黑棋在脚上和边上的收获也是极大的。所以这一代白棋不能够怂。而白棋去搬的话，搬在下方被切断，白棋陷入苦战；搬在上方大同小异，黑棋挡先手，又还原成先前的局面了。所以实战当中，白棋选择了最强应对，再次拐出，黑棋顺势一虎，白棋在长出的时候，黑棋再打完，回到脚步挡下。黑棋打的时候，白棋如果从二路打吃，是决意的推荐，但是我们人类棋手恐怕很难接受这一结果。被黑棋在中央提朵花，白棋再补棋，然后黑棋还有在这一带点逆袭的手段，所以实战当中，白棋选择粘住也是可以理解的。黑棋吃，白棋再加，但是先前李宣豪九段这部妙手的威力也体现出来，黑棋不仅顺利在中腹出头，而且多了这个虎之后，这一带黑棋已经是活型了。下一手棋，黑棋一路打吃做活，白棋得到先手。接下来在中央厚实的打吃，这手棋走完，一来瞄着下方一带跳点，封锁黑棋扩张中腹的下法，同时对于左上的几颗黑子继续施加压力。而黑棋也意识到形势危急，如果单纯去逃跑自身，恐怕将不断的陷入掉白棋的步调之中。所以实战当中，黑棋以攻为首，点完之后在中央飞出。借反制右边黑棋，接应左边的弱子，而此时，刘玉航展现出了浓重的优势意识。下一手棋，白棋竟然是在下方打吃了一手。这手棋的目的非常明确，要接应上方的五颗子。但实际上，这五颗子并不是一攻之行。一来下方有退路，二来上方的空间广阔，白棋要活棋并不困难。加之中央黑棋也不厚。所以此时，决议的建议是白棋应该继续贯彻先前意图，点完之后
，非在此处强攻，看左上的黑棋如何应对，再来决定右边一带的动向。但实战当中，初次进入世界比赛四强的刘宇航，意外的获得了巨大的优势。接下来有优势意识也是在所难免。下一手棋，白棋打吃，黑棋则抓住机会，在左边补了一手。白棋下一手棋点刺是先手，黑棋粘住，而下一招，白棋的这步点是刘宇航严重的问题手。于婷九段在直播当中看到这手棋大呼不解，而赛后李学豪也说，白棋的这手棋他完全没有看懂，主要的原因是这手棋似乎攻错了方向。如果说上方的黑棋是活棋，白棋此处存在断点。那么黑棋点在此处是很犀利的，反制黑棋这颗子切断的手段。但现在上方黑棋已经被吃尽，这颗黑子的价值已失，变得极轻。白棋点在此处，黑棋自然不会再去应了。白棋这手棋的失误，使得黑棋原本个位数的胜率回升至了百分之二十五，目差也从双方盘面相当变成了黑棋盘面领先四目棋左右。那么这个时候。白棋应该怎么下呢 ？AI 的推荐是这一带黑棋子较轻，白棋直接强攻容易被黑棋转身，所以应该宽攻为妙。此时点在右上角，试探应手是绝佳的时机。这个时候黑棋如果粘住，那么白棋可以长出。黑棋再从脚步挡住的时候，白棋简单一跳即可做活。黑棋再长，白棋接下来在脚步扳先手，然后。从二路就飞过了，这样的结果，白棋一举打穿了上方的黑控，已经取得了便宜。至于左边一带攻与不攻，以后伺机再定。所以这个图，白棋充分可占。当然，黑棋现在也不敢随便用强，如果直接在脚步挡，白棋依旧有爬出，甚至还有直接在此打入的手段。一旦上方再起战事，那么左上一带将成为黑棋重大的负担。这样，白棋也是充分可占。而如果此时黑棋挡在外围的话，固然可以巩固上方及中腹一带的作战，但是脚步却出现了包围。此时，白棋可以在此长出。黑棋在立下的时候，白棋冲完之后一挡，黑棋已经无法强杀。现在再去强行杀的话，白棋挡先手，黑棋再粘，白棋这一剁，黑棋打吃，白棋就长。这样。黑棋还需要再长气，但此时白棋已经有了在此断打的反击。黑棋再走的时候，白棋打吃，黑棋打，白棋一长。这样我们看到右边一带的白子发挥了作用。此时黑棋的三颗子无法逃出，如此白棋的收获更大，黑棋的胜率已经几乎是见底了。所以这个局部，白棋点在此处。黑棋大概只能从星位粘，白棋做活，即可确保先前的优势。然而实战当中，白棋在上方强攻，给了黑棋机会。黑棋接下来马上先在左边间试探白棋，白棋此时也应该单爬，保留这一带，打在下方跨出等等的手段。白棋实战当中选择了打完之后再爬出，结果被黑棋将这颗子顺势一退之后，这一带黑棋的棋形。已经逐渐变厚，而白棋左边这几颗子却变薄了，无奈，白棋只好回防，黑棋长，白棋再后势粘住，但黑棋再度得到了先手，下一手棋，黑棋在中央跳一手，取得联络，此时黑棋胜率百分之二十左右，盘面领先在四目棋，局势逐渐的混乱接近起来，下一手棋，白棋跟着跳了一手。黑棋则马上在下方再跳，这手棋走完之后，接下来就有在下方跳断白棋强攻的手段。先前白棋既然在此打了一手，那下一手棋白棋也势必要发挥下边这颗子的作用，连回右边。但黑棋再度获得了先手，李宣豪选择了在上方贴出，而刘宇航或许还沉浸在浓浓的优势意识当中不可自拔。这个时候。决议还是推荐白棋先在右上点，先将右上的实控破掉，然后再决定中央的动向。但倔强的刘宇航选择了搬完之后打吃
，然后再活，似乎依旧在威胁着整个左边不活的这块黑棋。但是接下来的下法却又显得自相矛盾。黑棋下一手棋选择了尖，破坏白棋中央的阵势。这个时候白棋无论如何也应该尖一手，与上方先前打了之后虎的棋形相呼应。尖在此处威胁白棋的联络，因为左边一带。白棋随时还有点等等的破眼手段，如果黑棋在这一带去取得联络的话，那么白棋可以冲。黑棋在挡住的时候，白棋保留这个冲断，可以在这一带点过来，这样上方有打入，下方有联络，这一带随时还有各种先手的借用，白棋依旧掌握着主动权。或者，白棋也可以考虑在上方一带飞，威胁黑棋。黑棋如果在这一带补齐的话。白棋可以直接从上方打入，跳出和二路的度过是剑合的，但实战当中，沉浸在优势意识中的白棋还是想简明取胜，不想与黑棋作战。但是，要战胜一位低配版 AI 级的人类顶尖棋手，想直接凭借布局的优势拿下，谈何容易？下一手棋，白棋跳补的时候，黑棋马上在上方挡了一手。这手棋走完之后，整个上边形势已经风云突变。此时白棋再去点，和先前已经完全不同。白棋点黑棋粘住，现在白棋不能往外长，只能往脚步去长，这样黑棋拐住。脚步是个结争，但这个结对于双方而言都极重。优势意识下的白棋自然是不肯的。所以实战当中，刘宇航此时才幡然醒悟，右上一带错过了机会。下一招棋。选择了靠在三三寻求借用，但这手棋也稍损。此时白棋胜率 53% 双方彻底的回到了五五开的形式。白棋在这代连番的退让，终于是尝到了苦果。决意推荐，白棋这手棋应该拖在二线，侦查黑棋的火力，再决定下一步的动向。但实战当中，白棋直接靠在此处，黑棋虎住必然。下一手棋。白棋有加在此处的便宜，但也仅此而已。我们继续往下欣赏。接下来，白棋并没有直接在此加，而是在上方一路搬，想要黑棋挡住，白棋粘，黑棋补齐，将上方的便宜占尽，再回到右边加定型。但是这手棋使得刘宇航的优势丧失殆尽。此手，白棋的胜率从 52% 暴跌至了 24% 而李轩豪也没有辜负。AI 的希望，下一手棋，黑棋下出妙手，黑棋在脚步直接加了一手。这个地方有一个非常有意思的变化，要和各位交代一下。在先前这一代的作战当中，决议曾经有一个变化图，是提示黑棋应该在此提吃。这手棋颇有当年石佛李昌浩后发制人、扣桥不度的一个风格。提完之后，黑棋彻底变厚，脚步有加。外围一带，还有在此拐了之后跨出的手段。如果白棋不走的话，那么这个手段是非常严厉的。白棋再挡住，黑棋这一长，白棋就崩溃掉了。所以这样，黑棋提完之后，白棋大致还要再补一手，黑棋继续去外面行棋。当然，李轩豪没有发现这手棋，但是现在李轩豪同样展现了不输于 AI 级的关子妙手，也是决意的一选。黑棋直接夹在此处。初看之下，这手棋似乎是烈性，白棋打吃先手，黑棋提，然后白棋一立，这不是送子吗？但是接下来黑棋依旧有冲完之后在此跨的手段，白棋再冲，黑棋断，白棋下方不容有失，挡住的时候，黑棋这一爬，白棋气紧的问题就彻底的暴露出来，再搬，黑棋可以搬，下方还有打，脚上的白棋不活，白棋将直接崩溃。所以刘宇航也看到了这一点，没有敢于去打吃。那么决意的推荐，这个地方干脆就不要再走了，因为即使白棋从脚步加的话，也不便宜。黑棋打吃先手，白棋打黑棋提，这一带依旧有冲了跨的手段。而白棋再补齐的时候，黑棋得到先手，左边先手便宜，黑棋自然是满意的。所以此时在黑棋加的时候，决意给白棋的建议就是直接从右边一带动手。或者白棋在这代也可以选择再次靠出，继续威胁
，黑棋左上的这块棋，黑棋搬，白棋长，下一手棋黑棋冲完之后顶，确保自身联络，但白棋也获得先手，再回到右上架。总之，白棋不能再在左下恋战了。但实战当中，刘宇航再次下出了还手，白棋轻飘飘的再次尖了一手，但这手棋对于黑棋没有任何的威胁。下一手棋，黑棋在左下先手便宜之后，马上抢到了上方的要点，尖刺先手，白棋粘住的时候，黑棋后势一踢，白棋再回到脚步去补棋，黑棋接下来回到上方挡住，白棋的这手挡也是还手，此时无论如何，白棋都应该在右边一带去动手了。实战当中，黑棋挡完之后补住断点。此时黑棋胜率 67.9% 盘面的领先在十目棋左右，双方进入了官子的比拼。下一手棋，白棋选择了从二路搬，黑棋打吃，白棋再打的手段。黑棋提，白棋接下来在边上挡了一手，但是决意依旧认为白棋的方向是错的。现在，白棋在右上简单便宜之后，全盘最大之处是左边的打吃。这手打吃继续威胁这一带，黑棋联络上的缺陷，要求黑棋补棋。如果黑棋补棋，白棋再回到右边去打，这一带谁能够走到，将直接决定本局的胜负。但实战当中，白棋或许此时还是认为自己优势，在右边简明的收束，黑棋点刺，白棋在上方尖，黑棋接下来选择了靠住的下法，白棋下一手棋的长，同样。可以让各位棋友感觉到白棋的优势意识。这个时候，白棋应该在此挖。黑棋如果打吃，那么白棋粘住上方一带，黑棋明显有被打进去的缺陷。但如果黑棋再去补棋，白棋就可以回到左边一带行棋，下方的挡住也是价值极大的。而如果黑棋选择单退，白棋就冷静粘住，接下来有继续在这一带破空的手段，这样。白棋比实战要好得多。实战当中，白棋的这步长又是非常酥软的一手，再度被黑棋先手便宜。接下来，李宣豪回到中腹冲，白棋扳住，黑棋粘，白棋在二路又粘了一手。这手棋走完之后，白棋的胜率从 27.2% 跌至了 3.7% 从目差上看，黑棋的领先已经达到了盘面十四目棋左右。白棋这手棋也是明显的还手，此时白棋应该在中腹粘。或许刘宇航忽略了中腹一带黑棋手段的严厉性，因为右边一带由于有粘在此处的退路，这块棋的死活并没有问题。而实战当中，白棋粘在上方抢木的时候，黑棋下一手棋马上搬了进去，白棋再长，黑棋冲。此时白棋已经挡不住了，如果再挡的话，那么黑棋冲先手。白棋再挡住，黑棋接下来就可以在此冲了之后搬进去，整个空全部漏掉了。此时白棋再去用墙，为时已晚，因为这一带黑棋打吃先手，下方的打是先手，白棋再跑的时候，黑棋一打就已经出棋了。现在白棋如果长的话，黑棋双吃，白棋受不了；而如果提吃，那么打吃是先手，接下来断吃这颗子，直接将白棋空打穿。同时，整个中腹的白棋被全部切断，已经陷入到了黑棋的重围之中。这样，白棋也一举崩溃掉。所以，实战当中，白棋没有敢去挡，刘宇航再次退让，选择了退。这手棋再度遭到了决议的差评。决议认为这一带已经无暇再去走了。此时，白棋还是应该回到左上一带，继续抢攻黑棋，抢收木数。而实战当中，白棋这一退，黑棋马上在左上定型，终于还是被李宣豪抢到了这步大棋。白棋跟着硬，黑棋再顶，白棋断，然后黑棋挡住，白棋冲，黑棋打，白棋提吃的时候，黑棋补住断点。这块棋彻底安定，不仅目数上有所收获，而且中腹一带白棋种种的搜刮手段全都不成立了。此时黑棋胜率 96.3% 盘面的领先。在十二目棋左右，下一手棋，白棋挖，黑棋打吃，白棋粘住，威胁脚上打了之后断的手段。但李宣豪已然算清楚
，接下来直接在二路搬乔木，白棋再搬，黑棋粘住。接下来白棋在此断的时候，黑棋强硬的胡补在了外围，这也是决意的推荐。至于上方一带，白棋打吃，黑棋粘住，白棋再滚包，黑棋粘。接下来白棋虎的时候，黑棋一路点，是对杀的妙手。此时白棋当然不能挡。否则黑棋打吃先手，这个打是先手，直接收气，就将白棋吃住，白棋一无所获，中央被黑棋虎掉大损。但是白棋也不能粘，因为接下来黑棋打吃先手，力和刚才大同小异。白棋再点进去，想要收气的时候，黑棋还可以强硬的挡下。接下来白棋再收气，黑棋继续收气即可。白棋尖这个，黑棋粘住，局部是一个有眼杀无眼，这样。白棋也是大损，所以实战当中，白棋接下来在一路搬寻求官子便宜，黑棋简明吃住，白棋打吃，黑棋提吃。虽然这一带白棋脚上有所收获，但是考虑到之前被黑棋虎到，中央白棋先损，整体看来，这个局部白棋依旧没有占到丝毫的便宜。但是先前李宣豪在右侧的这步搬粘，却是捞到了实实在在的目数。下一手棋。白棋立下，黑棋接下来吃住这颗子是全盘最大的官子。白棋打吃，黑棋提。以下双方进入了官子的争夺，但是盘面领先约十二目棋左右的形势，对于李宣豪这种级别的高手而言，想输出去是很困难的。下一手，黑棋粘住，白棋尖，黑棋团住不断。白棋再打的时候，李宣豪给刘宇航上了一课。尽管盘面的领先很多，但是黑棋依旧没有退让。下一手棋强行打在此处，跟白棋展开结争。实际上，此时黑棋退让也是赢棋，但是孟柏和杯的半决赛是三番棋，这仅仅是第一局。李宣豪不但要杀人，还要诛心。下一手棋，黑棋继续找劫财，跟白棋打劫，一边打劫一边收束定型官子。白棋爬是劫财，黑棋搬住。白棋提的时候，黑棋冲找劫，白棋搬，黑棋提回。接下来白棋再冲，黑棋退联络，白棋提回，黑棋刺在此处也是劫财。白棋粘住，黑棋提回。然后白棋点，黑棋粘。白棋再提的时候，黑棋从中央冲了过来。此时刘宇航也意识到不能再硬，再硬继续打劫收束下去，这盘棋没有任何。翻盘的可能，所以实战当中，白棋下一手棋强行扩大劫争，但李宣豪也早已算清，黑棋提劫，当白棋再冲去找劫的时候，黑棋就果断的将劫争消掉了。接下来白棋再打吃，黑棋看清三颗子，团在此处，这样如果白棋提吃，黑棋可以在中央挖吃白棋的这颗子，黑棋的损失并不大，右边一带的劫争，黑棋反而便宜了。实战当中，白棋连回这颗子，黑棋继续收束定型。此后全盘已经再无战事与波澜，李宣豪成功的赢下了本局。上方一带简单定型，白棋提吃，黑棋挤的时候，刘宇航也终于放弃抵抗，投子认负。这盘棋，李宣豪在开局阶段结争的判断当中出现了失误，导致胜率早早揭露。但是在此后的作战当中，刘宇航的经验或许不足，初次进入四强的他，优势意识下连番退让，结果被李宣豪顺利的追赶上来，扭转了局面。而当李宣豪占优之后，再没有给刘宇航任何的机会。这盘棋也是非常精彩的一局，我们期待着接下来第二局双方的精彩表演。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注。我们下个视频再见。